допоможіть. Не А, а Лопуш. Допоможіть. Класно ти в нього гаманець поцук. Так, він навіть і не помітив. І придумав, що я твоя сестра. Ну ти даєш. Якби в мене і справді був братик, то він би мене завжди захищав. Ну, тепер я тебе захищаю. Подивися, скільки тут. Так. Ти голодна? Угу. О, тут якраз дві залишились. Тобі і мені. Клас. Ого! Тут дві тисячі. Ого, класно. Парочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Це Нічого. наше! Віддай гаманець! Віддай гаманець? Та ви чого, дітки, забули, хто вам дах над головою дав? А? Ванюша, а тобі нагадати? Нагадати? А ну, згадай. Згадав, так? Молодець. Отже. Е -е цього буде достатньо. О, це я заберу. Штраф за поведінку, Вань. Навіть їжу нашу забрав. Ненавиджу його. Ваня! Раніше тільки половину забирав, а тепер майже все. Зовсім на районі погано стало. Тут краще, ніж в дитбудинку. Але в дитбудинку хоча б годують. Ксюш, хочеш я тобі тістечко куплю? Чекай тут, зараз прийду. Будемо робити. Тачку зараз за жену поміняю номери і перефарбую, тому розслабся. Ну що, хлопці, а ми молодці, а? Особливо ти, коли там розпостався перед банком. Пацани, вибачте, реально не знаю, звідки той пацан взявся. Добре, дякую. Привіт, Слава, давно приїхав. Доброго дня, Варвара Андріївна. Так, хвилин п'ять тому. Привіт. Привіт, Варю. Коротше, по грабуванні винесли 2 мільйони, трупів немає. 2 мільйони? Замало, як за нинішнім курсом. Там ще й скриньки у сховищі розкрили. Але збиток по скриньках встановлюється, поки не зрозуміло. Добре, а записи з відеокамер дивилися? Ні. Я можу показати. Ходімо. Ну, давайте, а я опитаю інших свідків. Да, давай, давай, проходь машину. Запитаю. Відпустіть мене! Сідай! Так, заходьте. Ось. Зупиніть. Так, трохи назад. Зараз. Збільште? Угу. Нечітко. Це все, що є. Так, я розумію, так. Мені потрібен буде цей запис. Добре. Та не роздивився я їх, я ж кажу вам.
Я послухаю. Ну, добре, Ваня. Можливо, тобі щось незвичайним здалося, або, можливо, ти шрам якийсь помітив. Та який шрам? Вони ж були в одязі і в масках. Що я міг роздивитись? Але ж летіла маска одного з тих, хто тебе штовхнув. Ти ж мав роздивитись його обличчя, Ваня. А ви хто? Я слідчий. Родіонова Варвара Андріївна. А слідчі важливіші за оперативника? Ну, набагато. Ну, гаразд. Я його побачив, але ненадовго. Він одразу ж відвернувся і надів маску. А обличчя його запам'ятав? Не знаю, мабуть. Так, добре, тоді будемо складати фотоарбут. Ну що, братику, поїхали до відділку? Ви їдьте, а я на своїй. Такий? Не зовсім. Тут ніздрі ширші. Такий? Так, здається. Здається чи точно? Здається точно. На, Вані, поїж, поки нахололо. І що тут у вас? Працюємо. Слухай, почекай, ну. Слухай, мені здається, я його знаю. М точно. Точно, це, це Кривицький, кличка Кривий, засуджений за 175-ю 4 роки тому. Угу. Крадіжка. Угу. Упевнені, що це він? Та я сама його справу особисто в суд передавала. Чудово. Даємо орієнтування? І чим швидше, тим краще. Ваня, а ти поки поїж. Добре, ми відійдемо на надовго. І втекти не намагайся, ми тебе закриємо. Де флешка кривий? Куди ти її поділ? Тут, 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 в рюкзаку, просто не можу знайти! Фрол, так Вона він нічого тут. не знає. Я зараз знайду! Секундочку, почекай! Або ти зараз знаходиш флешку, або я зараз твою башку об стінку Стій, стій! А, стоп! Стій! Вона точно в рюкзаку, точно в рюкзаку! Просто потрібно добре пошукати, зараз знайдемо! Так, все, все! Заспокоїлись. Так. Давай все пригадаємо. Добре. Ми так. увійшли до банку. Так. Ми увійшли до банку. У мене, у мене у, у правій руці був пістолет, яким я виробив охоронця. Далі. Потім ми пішли в сховище і відкривали скриньку. І там лівою рукою, так. лівою рукою, якщо немає, ну. якщо... Все, я згадав. Що там? О, дідько! Тупий. Ах ти ж. Послухай, почекай, Фрол, я... Фрол. Фрол, що це? Дірка? Фрол. Фрол, не злись. Дірка! Я не знав, вибач. Він, він не знав. Вибач. Та я тебе зараз ось тут зарию. Я зарию тебе, розумієш мене? Фрол, телефон. Це ж ти. Телефон, Фрол! Дідька. Може відповісти? Пащу закрий. Гаразд. Так? Ти забрав флешку. Пахом я... Не зрозумів. Це... Так, флешка у мене. А, а з голосом що? Та нічого. Все нормально, ми... Я грушу бив. Гаразд, дивись, через тиждень я прилітаю. Заберу. Ти її бережи. Добре. Он же так. У нас є тиждень. Якщо не знайдемо флешку, ми покійники. Кривицький Віталій Петрович.
Петрович, 80-го року народження. В 2013-му був засуджений, два роки тому вийшов на свободу. Схожий. Орієнтування вже дали. Чудово. Товаришу полковник, так а що з хлопчиком робити? Він Кривицького повинен під протокол впізнати. А в чому проблема? Ну, хлопчик втік з дит будинку пів року тому. Ну, то відправте його назад і все. Товаришу полковник, так знову втече. Ну так, не саджати ж його в камеру. А що з ним буде? Ну, посиди трохи до з'ясування. Ти з глузду з'їхав. Ну, він дитина, а не злочинець. Це поки що. Знову тече з дитбудинку, красти почне. Потім, не дай Бог, ще й підстрелить когось. Хай краще у нас посидить. Так, послухайте. А що, як хлопчик поки що поживе у мене? Ти впевнена? Так. Я догляну за ним до надання свідчення. Ну, і, і як це оформити? Так, це питання. Я вирішу це питання. Ви всі вільні. Я тут у вас шахи взяв. Все одно зайнятися нічим. Нічого собі. Хочеш сказати, грати вмієш? Ну так. А що тут такого? Ну, тоді давай зіграємо. Є інформатор, який п'ять років тому працював з Кривицьким на пограбуванні. У тебе на нього щось є? Щось є. І, схоже, скоро ми вийдемо на слід Кривицького. Ну, це було б добре. Вані, чай та печиво. Угу. Шах. А ми отак. Мат. Та годі. Ти де грати вчився? Один нуль. Малий на раз-два тебе зробив. Та я це... Піддався трохи. Ага, хто б сумнівався. Сиди, Варвара Андрійовна. Можна на кілька слів? А ну, давай ще партію. Ти впевнена, що хочеш взяти хлопчика до себе? Так, я впевнена. Він же проблемний. Товаришу полковник, якби я боялась проблем, я б не пішла працювати в поліцію. Та й взагалі, він же гаразд, наш Гаразд, гаразд. Ти маєш рацію. Я домовився щодо хлопчика. Буде жити у тебе, оформимо тимчасове проживання дитини в сім'ї. А. Але дивись. Якщо виникнуть проблеми, дзвони не соромся. Угу. Вирішимо. Так, спробуємо ще раз. Так, ці форсуночки зараз. Так, так. Та ну його в баню, дідька. Лікар уже був? Щойно заходив. Сказав, що їй стало гірше. Ми не можемо більше тягнути. Олег, ти повинен знайти гроші на пересадку. Я намагаюся, Марина, я намагаюся. Ну, продай що-небудь. Продати що-небудь? Я вже все продав. Я машину продав. Майстерню продав, квартиру продав. Через тиждень нові мешканці в'їдуть. Що мені ще продати? Порадь. Так. Алло, Олег. Це Бико, ми з тобою разом ганяли. Так, привіт. Слухай, у мене щось із машиною дивно коїться. 
Двигун постукує. Ти не міг би подивитись, у тебе ж своя майстерня. Майстерні вже немає. Слухай, я не можу зараз, давай потім. Ні, так може... Ну, гаразд. Дідько. Мала, ну що ж з тобою не так, а? Раніше гроші не були для тебе проблеми. Мариночка, раніше все було по-іншому. Може, ти до перегонів повернешся? Як? Вже стільки часу пройшло. Тоді де ж ти знайдеш гроші? Марина, а ти що-небудь робиш для цього? Що я роблю? Ти серйозно? Ти знаєш, мій вадик пристойну суму на Оленку дав, хоч вона не рідна йому. Я ні від одного клієнта не відмовляюся. Всі вихідні і понад нормові у мене їх ніхті ось де. Або, можливо, ти хочеш сказати, що я погана мати, так? Та йди ти. Марина, вибач, я на це хотів сказати. Приїхали. Готовий? Ти що, боїшся собак? Вони мене бояться. Ага. Ну, якщо так, тоді ходімо. Гаразд, його звуть Рага, він добрий, як у світі. Ходімо. Далі ганок. І ви тут живете? Ні, тут живе моя тітка, а я іноді приходжу до неї в гості. Вона що, дружина олігарха? Ні, вона художник по дереву, а цей будинок купив її чоловік. Він працював в міністерстві. А зараз він де? Він помер п'ять років тому. І вона тут живе одна? Так. Ну, а діти там чи онуки? Тільки я. А, ну що, ходімо, я покажу тобі весь дім. Я познайомлю тебе з моєю тіткою, вона приготувала, напевно, нам щось смачненьке та зголодні. Так, давай, Вань, ти роздягайся, взуття знімай. Давай допоможу. Ну що, ходімо? Проходь, проходь. Доброго дня, дітя Пейна. Привіт, Пейна. привіт. Ну і кого це ти додому притягла? Це Іван. Виглядає, як бродяча щеня. Ти впевнена, що у нього немає бліг? А у вас? Гавка, ти кусатись він точно вміє. Ну що, Іване, йди мої руки. Будемо їсти свинячі реберця. Тітю Фейно, я покажу Ваню його кімнату і будемо їсти, добре? Добре. Ой. Ось, це буде твоя кімната. Нічого така. А ось тут внутрішній балкончик. Прикольно. Я, коли була підлітком, часто гостювала у тітки і жила в цій кімнаті. Правда, вона трохи змінилась. А де ви зараз живете? А зараз живу в місті. Маленькій, але дуже затишній квартирці. Але поки що я поживу тут. Ну, а діти там, чоловік? Немає ні чоловіка, ні дітей. Чому? Ну, якось не склалось. Хоча я думаю, що незабаром все зміниться. 
Ну, ти поки влаштовуйся, а потім спускайся вниз. Добре, будемо обідати. Угу. Так, нормальна кімнатка. О, шахи. Добрий вечір. Доброго вечора, доброго вечора. Знову спить. Івана Володимировича, Оленка дуже багато спить, це нормально? Так, у її випадку це нормально, оскільки ми вводимо їй седативні препарати, щоб були сили боротися. Олег, ви знайшли гроші? Бракує 10 тисяч доларів. Зрозумійте, часу Олена дуже мало, а нам потрібно ще підготувати донора. Але ми не можемо цього зробити, поки не зібрана вся сума. А де ж нам її взяти? Послухайте, я не хочу вас лякати, але останню хімію Олену дуже важко перенесли. Якщо ми будемо затягувати, то боюсь, вона не зможе перенести трансплантацію. Скільки в нас часу? Максимум тиждень. Ну, я сподіваюся, що вона у нас є. Марино, ти втомилася, може додому поїдеш? Так, зараз поїду. Таксі викликати? Не треба. Вадик десь під'їжджає. Олег, ми ж знайдемо гроші, правда? Ми врятуємо нашу дівчинку. Звичайно, врятуємо. Бувай, моя Люба. Що ти там казав у тебе? Мотор слухає? Така пець, не можу зрозуміти, що знову взагалі. Я можу під'їхати, тільки це не безкоштовно. Ну, це зрозуміло. Давай, чекаю. Як тобі вечеря? У нас в дитбудинку ніколи не було такої смачної вечері. Навіть на свята. Так? Варічка, це я. Ігор? Відкриєш? А, так, звичайно, заходь. Хто це? А це до мене. До речі, я вас зараз познайомлю. Привіт. Привіт. Це тобі? Дякую. Домашнє кондитерське. Mm. Роздягайся, підемо на кухню. Ага. Змерз? Змерз. Файна Васильівна, доброго вечора. Як здоров'я? Привіт, привіт, Ігоре. Ще не розлучився? Тьоть Фаїн. <кхм> Мовчу. Так. А це Ваня. Привіт, той самий Іван. Прикольна машинка. Хотів би собі таку отримати. Ну, я її не отримав, як ти висловився. А купив? На чесно зароблені гроші. Ось ти будеш вчитись, отримаєш освіту, знайдеш роботу, ось тоді купиш також. Щось якось довго. Так, ну вибач, інакше ніяк. Ну, можна, звичайно, вкрасти. Але тоді тебе посадять у в'язницю, а у в'язниці, знаєш, життя не цукор. Це якщо піймають? Вань. Спіймають. І на таких ловили. Ходімо, поговоримо. Ходімо. Піймають, каркає ще. Що це за фраєр? Наречений? 
Ага, наречений. У нього дружина є. При цьому півтора року нашій варі голову морочить. Господи, знайшла б нормального чоловіка. Гаразд, Вань, ти йди мийся і лягай спати на добра ніч. На добра ніч. Я справді не чекала на тебе сьогодні. Ти ж казав, що у тебе справи. До біса справи. Я так скучив. До того ж хотів подивитись на малолітнього бандита, якому ти надала притулок. Ігорі, він не бандит. Він, він свідок. Але все-таки не треба було тягнути в дім будь-кого. Раптом він пограбує будинок? Або заріжу когось. Не накручуй. Я просто хвилююсь за тебе. От козил. У тебе проблеми? Так, дочка в лікарні. Погано. Щось серйозне? Серйозне. Лейкемія. Потрібна пересадка кісткового мозку. Ані я, ані Маринка, як донори не підійшли. А що тепер? Будете шукати донора зі сторони? Ми знайшли вже донора, просто це коштує дуже дорого. А грошей, я так розумію, немає, так? Правильно розумієш. Ну, Ігор, Ігор, не припини. Ну, припини, правда. Якщо нас почують, до мене все ж таки дитина. Зрозуміло. Вже запізно. Мені час іти. Ти що, образився? Хм. Ні, я не образився. Просто мені дійсно пора. Я заїхав ненадовго, всього на п'ять хвилин. На п'ять хвилин? Ти знаєш, мені здається, я вже стала від цього утомлюватися. Ну що ти, що ти, що ти? Ну, ти ж знаєш, це скоро закінчиться. Скоро? Хм? Варя. Ну що? Вибач. Так. Будь ласка, будь обережна з цим малолітнім злочинцем. Ігор. Я знаю, він свідок. Але все ж таки, будь обережна і двері в кімнату краще закривай на ключ. Коли кудись ідеш. А я буду заїжджати частіше. Ну, намагатимось. М? Я зрозуміла, намагатимось, як завжди. Ходімо проводу. Як нова. Дякую. У тебе відеореєстратор відкрутився. Прикрутити? Та ні, не треба. Я, я потім сам зроблю. Дякую, виручу. А то я взагалі не розумів вже, що з нею коїться. Слухай, ну це забагато. Та нормально, нормально, бери. Дякую. Ну, давай, дзвони, якщо що. Ти теж. Давай. Що ти? Так, що тут у нас? А ось і флешка. Ваня, а ти чого не спиш? Що, молоко п'єш? Гаряче хоч? Слухай, хочеш, я тобі какао зроблю? М? Зробіть. <рес> Варваро. Так? А, можна вас дещо запитати? Ну, питай. А чому ви досі не вийшли заміж? У мене був близький друг. Ми зустрічались з ним пару років, а потім він пішов. Чому? Ну, йому не подобалась моя робота. А вам? 
А мені подобається. Ну, а ти? Чому з додбудинку втік? Я свободу люблю. Свободу, кажеш? А хочеш, я тобі дещо покажу? М? Ходімо. Бери какао з собою. Що це? Ух ти! Це що, квадроцикл? Звідки він у вас? Залишився саме від того друга. Я іноді катаюсь на ньому по селу, що ось це справжня свобода. Що хочеш пробувати прокататись? Звичайно хочу! Обережно, обережно, дивись ноги. Ага. Так, добре. А, ну що, все запам'ятав? Так. Давай, сідай. Одягай шум. Давай. Посмішку. Забудь. Едь же. Ван, тільки ти сильно не газуй. за вами скучив. Привіт, Тушенька. А я сьогодні мультики твої улюблені дивився. Там пасик. У котика рибку забрав. Потім кісточкою подивився. Смішно було. Тобі б сподобалось. Привіт. О, ти за продуктами їздила, а я думала, ти на роботі давно. Та я зараз поїду. Просто деякі речі купувала для Вані і на ринок заїхала. А де він не спускався? Тобто, я думала, він з тобою? Вдома його немає? Та ні, він же вдома залишився. Втік. Ну і де мені тепер його шукати? Ну, на трамвайній зупинці, напевно. Точно. Ваня, ти... Ти чому пішов? Ходімо додому. Ваня, йдемо додому. То отже так. Отже, ти вирішив підвести мене, моїх колег, хоча ми на тебе дуже розраховували. Ну, навже тобі у нас так погано? Ні. 
Просто я так не звик. І у мене там є друзі. Ваня. А тобі ж квадроцикл сподобався. Ну. А хочеш, я тобі його подарую? Назавжди? Звичайно. Ти можеш залишити його у гаражі, а потім приїжджати, кататись, коли захочеш. Можеш навіть друзі своїх приводити. Правда? Так. Тільки... Тільки є одна умова. Яка що умова? Поживи у нас місяць, не втікаючи. З цього треба було починати. Вань, Вань. Ти зрозумій, я. я не можу по-іншому. Тим більше, це всього лише місяць. Не роби так більше. Не втікай, добре? Я, правда, дуже злякалась. Добре. Ну що, я відвезу тебе до тітки Фаїни, а мені ще на роботу потрібно. Сідай. Олег, медсестра сказала, що ви вже на першу ніч тут ночуєте. Ну хіба так можна? Адже вам потрібні ще сили, щоб впоратися з усім цим. Сили. Мені гроші потрібні, щоб впоратися з усім цим. А ви... Намагалися взяти кредит? Більше не дають. Ось і кредити вже взяли. Ну, я не знаю. Може, варто оголосити збір грошей в інтернеті? Іноді це спрацьовує. Просити гроші незнайомих людей я не буду, сам впораєш. Ну, в будь-якому разі, сидячи тут, ви їй точно нічим не допоможете. Тому давайте, збирайтесь і йдіть додому. Вам треба відпочити. Давайте. Варвара Андріївна, доброго дня. Добрий день, Осипов. Рада, що погодився допомогти. А що, були варіанти? Чоловічок так один раз уступиться і все так. Раз, кажеш? Та ти жартівник, Осипов. Смішно. Чого бажаєте? Ти колись працював з Кривицьким? З Кривим? Ну, з Кривицьким. Було діло. Я його шукаю. Так і шукайте собі. А я що? Він у мене в минулому був, а зараз я тут ні до чого. Так, ні до чого, кажеш. Ну-ну. Ну, якщо раптом ти його побачиш або почуєш, то дай мені знати, добре? Я буду дуже чекати. Якщо раптом. Так, хлопці. А, грабіжники взяли гроші з сейфу і одразу пішли до банківських скриньок. Ну? Ну, а навіщо витрачати час на банківські скриньки, якщо не знаєш, що в них знайдеш? Ну, в скриньках зазвичай зберігають великі суми чорним налом. Так, але іноді там зберігають якісь е, ділові папери і акції, які для наших грабіжників не мали б ніякої цінності. Синіцин, подивись, що грабіжники винесли зі скриньок. Замало вони взяли. А, ну так, небагато. Кілька дорогих прикрас, гроші, близько 30 тисяч доларів. Ну, просто не пощастили їм цього разу, а могли знайти і велику суму. Можливо. Але все ж таки у них було дуже мало часу, а вони витратили його на скриньки. 
А що, як сейф? Був тільки прикриттям, а основна мета була саме в скриньках. І що це за мета? Ну, поки що не знаю. Але над цим слід попрацювати. Послухай, ну навіщо тобі їхати до неї? Тим паче вночі. Ігорю, вона моя сестра. Я маю бути поруч. Так, але в неї просто застуда і... І крім того, чому в сукні? <гум> ну навіщо їхати до хворої сестри в сукні? <гум> Не сміши мене. Їй 300 років. Але ти в ній така сексуальна. Я тебе навіть ревную. <гум> А я ось тобі довіряю, тому що кохаю. І я тебе кохаю. Ти дивись мені тут, не бешкетуй. Ну ти теж. Ну ви знову все неправильно робите. Фаїно Васильівно, ну що ж це таке? Я вам ще раз пояснюю. Ну, давай, тільки повільніше. Ну, як ви тут? Чай п'єте? Угу. Ферзь ходить по діагоналі, прямо, наліво, направо і назад. Угу. Чому не з тістечками, які Ігор приніс? А кінь ходить буквою Г. Угу. Господи, як це все запам'ятати? Ну, то що, тістечка будете? Що? Варь. Я знаю таких, як цей твій Ігор. Він тобі голову морочитиме роками. Ну, не роками. Він вже майже всі документи зібрав, щоб подати на розлучення. Залишилось тільки паспорт відновити. А він ще й паспорт загубив. Ну-ну. Дуже смачні тістечка. Дуже. Ти особливо на них не налягай, тому що у нас скоро вечеря. А Тура ходить ось так і ось так. По діагоналі не може. Угу. А слон? Так, Ігорю. Привіт. Е, у мене сьогодні вільний вечір і ніч. Добре, я чекатиму. Тоді я приїду. Ага, бувай. Це Ігор. Він скоро приїде, тому я піду правдянусь. Слон тільки по діагоналі ходить. Добрий день. Добрий день. Горілочки налийте. Зараз все зробимо. Будь ласка. Я так скучила. Я теж. Ходімо вечеряти. Ти ж голодний? Я голодний. Я такий голодний. <рес> ну, ходімо. <рес> Фаїна Васильівна, ваш цей перець фарширований. Щось дивовижне. А коли ви одружитеся з Варварою? Вань. Який допитливий хлопчик. Варя прекрасно знає, що я цього дуже хочу. І тому дуже скоро. Ну, ясно, ясно. А то я подумав, що ви її це, мурижите. Ваню, ти чого? Хм, нічого. Він ще маленький. Не знаю, з якими труднощами іноді доводиться стикатися дорослим. Це вже точно. Куди йому зрозуміти всю складність ваших відносин? Ігорю, так, може тобі і перцю покласти ще? Дякую. Перцю мені на сьогодні досить. Іване. Я чув, що Варвара Андріївна подарувала тобі квадроцикл. Ну так, а що? Може, покажеш? Покажу. Ходімо. Тю 
Пишуть Файген. Складність відносин. Ви ще правда не могли промовчати. А що я такого сказав? Подумаєш. Тендіт, наброслива душа. Ха. Дякую. Прошу. Ну, ось він. Ви чого? Слухай сюди, засранцю. Ти можеш Варварі морочити голову скільки хочеш, але я тебе наскрізь бачу. Так? Ну і як Те? там? І Селезінкою все нормально. <рес> так ти у нас жартівник. Дивись, не перестарайся. Якщо викинеш якийсь фортель, я тебе особисто віддам в колонію для неповнолітніх. Зрозумів мене? Не чую. Зрозумів? Зрозумів. О, ти молодець. Алло? Е, так, зайчику. Так, звичайно, вдома. Е, уже лягаю, так, лягаю. Як сестра? Все добре? Ну і чудово. Ну що, завтра подзвоню. Так, і я тебе цілую. Бувай, кохана. Дружина? Вона хвилюється, напевно. Ходімо в дім. Тут стільки смакоти! Звичайно, можу. Прям завтра. Тільки у мене не вийде приїхати. Так, приїжджай краще ти. Я тобі зараз адресу скину. Ага. Ну все. Нашим привіт. Бувай, Ксюх. Так. Що? Ого-го! Ігорю, ну, правда, вибач мені, будь ласка, що не пропоную тобі залишитись. Просто Ваня у нас перший день. Я зрозумів, зрозумів. О, а ось наш друг Іван. Дядьку Ігор, а коли ви ще до нас приїдете? Скоро. Дуже скоро, Ваня. Ну, ми будемо вас чекати. Чудово. Давай. Хоп. На добраніч. На добраніч. До побачення. Ви що з ним помирились? Ну, дорослі люди можуть зрозуміти один одного. Треба тільки постаратися. Ходімо в дім, дорослий чоловік.